experience 11 days of Grand Europe trip with easy EMI of rupees 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. Kudumbar is here. Maranadi Kurtanga Telangana. In the with the man, a development deal. Pretty Karnataka, a Congress under the Shivakumar, main Karnamo, Telangana, a Congress or Kachini Archia maker than the Raven the Dida Karno. It is Adi the Arafilis Raven the Redi on the Killari Pajaka alternate Matri India, a Congress, other Mata Mudia, Maram Mara, Chuma on a Sola, Congress at the Pochi, Ani Pochi, Nazama Pochi, Ila, Varu, Yena. Congress thought that the Karno, Pari Janata Kachi Kadia, Yampi Lissari, Raja San Lissari, Wunga Wulkachi Sunday and along with Alan Ingle, Mandava reporting. Only in the end, Suburan Singh Chavanala, Yampi, Bajaka Jaychen, Rakoda, Yogi Aditanala, Yupi, Bajaka Jaychen, Rakoda, Modi Alla, Yella, Mani Langal, Jaychen, or Nunga, or Rekoya. If you have a moon, you can see the Modi magic workout. Ramar, Modi, and Ramar. Ramar is a good thing. If you have a Congress, you can see the Congress. If you have a Congress, you can see the Congress. If you have a Congress, you can see the Congress. If you have a Congress, you can see the Congress. If you have a Congress, you can see the Congress. If you have a Adam Tamil Yerke, Anbunakam Ramode, Mutapatrika, Prakasham Swami Rindula. Welcome, Swami, sir. Welcome. Nade Dirpat Kundur in the theatre, I in the Maila theatre, Nanga Maila and the result Vandrike, Kitta Nangala, Moon Pajaka, Hepiri, Purman Medo, Tripatranga, Telangana, Congress with Tripatranga. Only observation in Navarke, Kuripaga, Madhya Pradesh, Congress Japerke, Viperkin, Sonanga, and the Karthanipala, Puyaki, and the Bajaka on the Kanga, Chadisker or Nectuna Kirkunsuri Kanga, Anga, and the Hapri, Edir Parka, the Vitri, Pajaka, Kerserke, Rajasana Porto Riku, Congress Padoli, or Insulidanga. Only observation in Navarke, and the resulting every bargaining is there. Nalil Moon Jay is very shin than Nal Moon Vitri, Bajaka, Bajaka, I will pay your boost now. Bajaka can need Pinna even Solomata. Telangana is a part of the only person who is a 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 person who is our year on the Perigi, Tamana, Renda Pirici, Andran Kurtanglo, Putti Sira Muluk equalenta, Telangana will Madika Pata, Chandra Shakarao. Anna Telangana, Kurta Yardrima, Congress now. Ama. Peter Mana Kurta, Apo Congress Sundang, and the Mipuri Kachi. Mikapuri Kachi, what is a big Congress Kanama Pitanga? Andra Le Ningapatina, when the Congress Le Purum Talevergal, Sanjeev Reddy, Vivi Gri. Chenna Reddy Pondre, Desia Talever, Ruan, Eda, Andra, Kangara Soda, Adi Muddy, and the Eda, and the Belt, Andra, Yellow the Congress Kang. Yellow Yenda Yenda Thurli, the member Vivasai, Kudimang and Mana, Yellow Congress. Congress Adalada, and none of the peach of the more home minister, Burde, Telangana, Piricha, number in the state in a marching or la advantage are good, connect with Tapu Kanak Bode. Telangana, Congress preach you to the And the Palana Anubo Chich and the Shaker. Okay. Nana, Telangana, wine good, Telangana in Tandai, or in the publicity of Bangama, Kiladio, and the good even the Murray CM, the Murray CM honor. And I in the Ipochin, the Vati Kudumba, a Selke, Maranadi Kurtanga, Telangana. Okay. In the with the man a development deal or in the Payano Mandri, Puni MP there, the Bodita, or Payam Park, Saturday, Digger, Rama, Farmhouse, Rokandia, Kachir and Mother. Your minority appeasement policy, Panatha Vari, Lanja Woodal, love with the man of Murray Kurgal, Janang a very boy Congress important. Anna Congress and a weird port of Indrik. Raven Reddy, Raven Reddy, one day, you pretty Karnataka, Congress under the Shivakumar, Bain Karnamo, 
தெலுங்கானால காங்கிரஸ் ஒரு கட்சி இன்னைக்கு ஆட்சி அமைக்கிறதுனா அதுக்கு ரேவந்த் ரெட்டி தான் காரணம் அந்த அளவுக்கு ஆக்டிவா வந்து கிட்டத்தட்ட அடிதடி அரசியல்னே சொல்லலாம் ரேவந்த் ரெட்டி வந்து கில்லாடி அந்த அந்த விஷயத்துல காங்கிரசை கடிச்ச மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் டி கே சிவகுமார் மாதிரி ஒரு அசட் அவர் அசட் நான் இன்னொன்னு என்ன சொல்றேன்னா பாஜகவுக்கு ஆல்டர்னேட் மாற்று இந்தியால காங்கிரஸ் தான் ஆமா அத மாத்த முடியாது மாறவும் மாறா சும்மா வேணா சொல்லலாம் காங்கிரஸ் செத்து போச்சு அழிஞ்சு போச்சு நாசமா போச்சு இல்ல வரும் ஏன்னா காங்கிரசுக்கு ஈக்குவலண்டா ஆம் ஆத்மியோ தெலுங்கு தேசமோ சிரோன்மணி அக்காலத்தோ வர முடியாது வர முடியாது எந்த கட்சியும் வர மம்தா பானர்ஜி கட்சி கூட வர முடியாது அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் கட்சி கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா தலை தூக்குறது சார் குறிப்பாக அடிகே சிவகுமார் எப்படி காங்கிரஸ்க்கு வந்து கர்நாடகா அசட்டாக இருந்தாலும் அதே மாதிரி ரேவந்த் ரெட் ரெட்டி அவ்வளோ வைப்ரண்ட்டாக தெலுங்கானாவில் கட்சி வளர்த்துருக்காரு போல இருக்கே சார் கண்டிப்பாக ரேவந்த் ரெட்டி தான் காங்கிரஸ் கட்சியை வளர்த்தது தெலுங்கானாவில் காங்கிரஸை வளர்த்த ஒரு முக்கிய புள்ளி பொன்னாலா லக்ஷ்மையான்னு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி காங்கிரஸை விட்டு சந்திரசேகரோட ஜாயின் பண்ணார் ஓகே அவர் மட்டும் காங்கிரஸில் இருந்திருந்தார்னா முதலமைச்சர் வேட்பாளர் அடுத்துக்கு முழு வாய்ப்பு ஏன்னா இருபது வருஷம் அமைச்சராக இருந்தார் நல்லா தெரியும் பொன்னாலா லக்ஷ்மையா அவர் வந்து பழைய கவர்மெண்ட்ல வந்து எச்ஆர்டிசி மந்திரியா இருந்தார் அவர் ஏதோ ஒரு மனஸ்தாபத்துல ரேவந்த் ரெட்டி கேட்டா அவர் பிடிக்கல ஆனா காங்கிரஸ் என்ன பண்ணித்து ரொம்ப கிளவரா ரேவந்த் ரெட்டி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணித்து ரேவந்த் ரெட்டி அதனாலதான் தெலுங்கானால காங்கிரஸ் உயிர் பெற்றது குறிப்பா அதிருப்தியா இருந்த காங்கிரஸ் அமைச்சர்கள் முக்கிய பிரமுகர்கள் எல்லாரையுமே சால்வ் பண்ணி கட்சிக்குள்ள அவர் தட்டி கொடுத்து வேலை வாங்கினார் சிவகுமார் எப்படி செலவு அதே நேரத்தில் காங்கிரஸ் சொல்லிடுச்சு தெலுங்கானால நான் பணம் செலவு பண்ண மாட்டேன் எங்க கிட்ட பணம் கிடையாது காங்கிரஸ் ஒரு பைசா செலவு பண்ணல நாங்க ஒன்னா ராகுல் காந்தியும் சோனியா காந்தியும் பிரியங்கா காந்தியும் பிரச்சாரத்துக்கு அனுப்புறோம் மற்றபடி எங்களால ஒன்னும் பண்ண முடியாது ரேவந்த் ரெட்டி சொன்னா ஒன்னு நீங்க கொடுக்க வேணாம் நான் பாத்துக்கிறேன் அங்க ஆந்திரால காங்கிரஸ் காரங்களா கோடீஸ்வரர் மல்டி மில்லியனர் அவங்களாம் அவங்க கிட்ட இருக்க பணம் எல்லாம் நீங்க நினைச்சு கூட பாரு நில சுவாந்தார்கள் சோ ஆளுக்கு போய் பத்து இருபது கோடி வாங்கினா ஐம்பதாயிரம் கோடி ஆயிடுச்சு போட்டு பண்றேன் இப்ப என்னன்னா இது என்ன காட்டுறது ரிசல்ட்னா சவுத் இந்தியாவில் காங்கிரஸ் பலமாக இருக்கு நார்த் இந்தியாவோட சவுத் இந்தியா பலமாக இருக்கு ஏன்னா ரெண்டு ஸ்டேட்டை பிடிச்சிட்டாங்க கர்நாடகா பிடிச்சாச்சு தெலுங்கானா பிடிச்சி தமிழ்நாட்டில் கூட்டணியில் இருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் கூட்டணியில் இருக்காங்க கேரளாவில் அடுத்தது சிபிஎம் அடுத்தது காங்கிரஸ் தான் வரப்போகுது ஏன்னா கேரளாவில் எப்போ காங்கிரஸ் சிபிஎம் மாற்றி 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 இந்த வாட்டி தான் ஒரு சின்ன தப்பு நடந்து போச்சு அடுத்த வாட்டி காங்கிரஸ் வந்துடும் ஸோ காங்கிரஸ் வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு அகில இந்திய அளவில் மாற்று கட்சியாக தான் பார்க்கப்படுகிறது சரி ரெண்டு மூணு தேர்தல் தோத்து போனதுனால காங்கிரஸ் வாஷ் அவுட் ஆயிட்டுன்னு சொல்ல முடியாது திருப்பி வரதுக்கு ஆனா இந்த மக்கள் எப்படி பாக்குறாங்கன்னா இப்போ என்னாச்சு இப்போ இதுல தெலுங்கானால சந்திரசேகர் ரேகா பிடிக்கல கேசிஆர் அவ்வளவு அதிருப்தி அதிருப்தி என்ன பண்ணாங்க அடுத்தது யாருக்கு போடணும்னு பார்த்தாங்க சரி காங்கிரஸ் இருக்கா காங்கிரசுக்கு போடு பிஜேபி அவங்க கண்டுக்கே தெரியல சி பிஜேபியோட குரோத் கர்நாடகால இருந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டுல இப்ப இருக்க மாதிரி தெலுங்கானால வரல வர முடியல இத்தனை மோடி பிரச்சாரம் பண்ணி அமித்ஷா போய் நட்டா போய் யார் போனா கூட அங்க உள்ள உங்களால பீட் பண்ண முடியும் அமித்ஷா அவர் வார்த்தை சொன்னார் அதாவது தெலுங்கானா பொறுத்த வரைக்கும் ஹையர் காஸ்டை சேர்ந்தவர்கள் தான் வந்து சிஎம்மா இருக்காங்க நாங்க ஆட்சிக்கு வந்தா ஒரு ஓபிசி சேர்ந்தவரை வந்து ஒருத்தவர் சிஎம்மா கொண்டு வரும் அப்படின்லாம் சொல்லிருந்தாங்க எம்பியில எம்பியில காங்கிரசுக்கு ஓபிசி கிடையாது ஓகே ஓபிசி தலைவர்கள் இல்லாத ஒரு மாநிலம் பாத்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் எம்பி தான் ஆமா அங்க சிவராஜ் சவான் சிவராஜ் சிங் சவானுக்கு எதிர்ப்பா யாருமே கிடையாது அங்க அந்த மாதிரி இப்போ தெலுங்கு இப்போ தெலுங்கானா முடிஞ்சு போச்சு அடுத்து நீங்க வந்து மத்திய பிரதேசம் மத்திய பிரதேசம் வந்தா அங்க வந்து சௌஹான் மீது அந்த அளவுக்கு ஒரு ஆன்டி இன்கம்பன்சி கொஞ்சம் மோசமான பேரு மாமாஜி தான் நாங்க பாக்குற வரைக்கும் மாமாஜி தான் சிஎம்மா இருக்காரு நாங்க புதுமுகங்களை பாக்கணுங்கிற மக்களே வந்து அங்க விருப்பப்பட்டாங்க அந்த இடத்துல எப்படி சார் குறிப்பா கருத்து கணிப்புகளும் அந்த இடத்துல காங்கிரஸ் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு அந்த இடத்துல எப்படி சார் சௌஹான் ஜெயிச்சிருக்காரு குறிப்பா பாஜக ஒரு மிகப்பெரிய லீடா வந்திருக்கு அதுக்கு என்ன சார் காரணம் அங்க மெயின் காரணமே கமல்நாத்துக்கும் திக்விஜய் சிங் நடக்கும் போர் ஓகே காங்கிரஸ் தோத்தத்துக்கு காரணம் பாரதிய ஜனதா கட்சி கிடையாது எம்பியில எம்பிலயும் சரி ராஜஸ்தான்லயும் சரி உங்க உள்கட்சி தல் சண்டேனால உங்க தல்ல நீங்களே மண்ணவாரி போட்டுக்கணும் இவருக்கு கமல்நாத் என்ன பண்ணாரு சாப்ட் இந்து துவா எடுத்தார் ராமர் கோயில் ராமர் கோயில் கட்ட போறேன் ராமர் கோயில் பூஜை பண்ண போறேன் இந்து மதம் தான் உண்டு எண்பது பர்சன்ட் இந்து ம
அவங்களோட எதிர்ப்பு வந்து பட்டவதனமா தெரிஞ்சது உள்ளடி அரசியல் நடந்திருக்கு அங்க வெளியடி அரசியலே நடந்திருக்கு இவன் கடை ஆளுக்கு அவன் தோக்க அடிச்சான் அவளையும் இவன் தோக்க அடிச்சான் இவளையும் இவன் தோக்க அடிச்சான் இந்த மாதிரி நடந்ததுன்னா சிவராஜ் சிங் ஜெயவானுக்கு நீங்க தேர்தல் வெற்றிய பிளாட்டர்ல வச்சு கொடுக்குறீங்களே ஆனா அவர் அடுத்த முதல்வரா வருவாரா தெரியாது அந்த கேள்வி தான் நோக்கி வந்தேன் வேட்பாளர் பட்டியல் அறிவிக்கும் போது வந்து முதல்ல மூன்று கட்டத்தில் சிவராஜ் சிங் சௌஹான் பேரே கிடையாது நான்காவது பட்டியல் ரிலீஸ் பண்ணும்போது தான் சிவராஜ் சிங் சௌஹானுடைய பேர் இருக்கு குறிப்பாக பெரிய தலையில வந்து வேட்பாளராக போட்டிருந்தாங்க ஒரு எட்டு எம்பிக்கள் அதில் வந்து இணை அமைச்சர்களும் உள்ளடக்கம் அந்த அளவுக்கு சிவ சிவராஜ் சிங் சௌகானை எதிர்த்து வந்து பாஜக தலைமை ஒரு க ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ல வச்சிருக்காங்க அதுக்கு என்ன காரணம் சார் இல்லை இது என்னன்னா இந்த மூணு மாநில தேர்தல் பிஜேபி ஜெயித்த மாநில தேர்தலில் மாநில தலைமையினால ஜெயிச்சதுன்னு இருக்கக்கூடாதுன்றது மத்திய பாஜகவோட ஒரு திட்டம் எங்கேயுமே லோக்கல் தலைவர் லோக்கல் தலைவர்களால் ஜெயிக்கல வசுந்தரா ராஜே ஓரம் கட்டப்பட்டார் நல்லா தெரிஞ்ச விஷயம் ரமன் சிங் ஓரம் கட்டப்பட்டார் சிவராஜ் சிங் சவான் ஓரம் கட்டப்பட்டார் இப்ப என்ன சொல்றாங்க மோடியால தான் இந்த மூணு மாநில தேர்தல் ஜெயிச்சது யூபியில அந்த மாதிரி பண்ண பார்த்தாங்க முடியல கர்நாடகால பண்ண பார்த்தாங்க முடியல கர்நாடக பார்த்தாங்க முடியல எடியூரப்பா ஸ்ட்ராங் அங்க யூபியில யோகி ஆதித்யநாத் கிட்ட வர முடியல யோகி ஆதித்யநாத் மாதிரி ஒருத்தர் உருவாக கூடாதுன்ற எண்ணத்துல பிஜேபி போட்ட திட்டம்தான் கைலாஷ் விஜயவர்கியா உள்ள கொண்டாந்து அவரை வந்து அடுத்த முதலமைச்சரா பிளான் பண்ணி தட் இஸ் நாங்க நினைச்ச யாருன்னா முதலமைச்சரா போடுவோம் இந்த ஸ்டேட் உனக்கு பாத்தியதை இல்ல சிவராஜ் சிங் இருபது வருஷமா இருக்காரு ஆமா வசுந்தரா ராஜே நினைவு தெரிஞ்சதுனால அவங்க தான் முதலமைச்சரா இருக்காங்க வேற யாரும் இல்ல அவங்க என்ன பாக்குறாங்க அது இல்லாம சிவராஜ் சிங் சவானுக்கும் மோடிக்கும் என்னைக்கு ஒத்து வராது கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல வந்து அத்வானி வந்து ப்ரொபோஸ் பண்ணது சிவராஜ் சிங் சவான் பாஜகவின் சிறந்த முதல்வர் முதல்வர் பாராட்டினாரு சௌஹான் அப்போ ரெண்டு முதல்வர் நடுவில் போட்டி இருந்தது குஜராத் முதல்வர் மோடி எம்பி முதல்வர் சிவராஜ் சிங் சவான் அத்வானி சப்போர்ட் பண்ணது சிவராஜ் சிங் சவான் ஆமா அதனால தான் அத்வானியும் ஓரம் கட்டப்பட்டார் அத்வானியை வந்து எவ்வளவு மீட்டிங்ல அப்படியே நேர பார்த்துட்டே மூஞ்சி கூட திருப்பாம போன காலம் கட்டம் பார்த்திருக்கோம் உள்கட்சி விவகாரம் ஆனா சீனியர்கள் மதிக்கப்படாத காரணம் அந்த போட்டி அரசியல்ங்கிறது எல்லா கட்சியிலையும் இருக்கு பாரதிய ஜனதா விதிவில் இருக்கு இல்ல சோ சிவராஜ் சிங் சவான் அடிக்கிதான் வாசிச்சார் அவர் ஒண்ணு மோடி எதிர்க்கல இப்போ நிதின் கட்கரியாவது தைரியமா மோடி எதிர்த்து கேள்வி கேட்டார் கேபினட் மீட்டிங்ல சண்டே நடந்தது ஓகே மோடிக்கு முதல் எதிர்ப்பு யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ராஜ்நாத் சிங் எல்லாம் கூட கிடையாது நிதின் கட்கரி தான் இல்ல இருந்தும் கூட மாநிலங்கள் லெவல்ல பவர்ஃபுல்லா வரக்கூடாது அவங்களுக்கு என்ன எண்ணம்னா சிவராஜ் சிங் சவானால எம்பியில பாஜக ஜெயிச்சதுன்னு வரக்கூடாது யோகி ஆதித்யநாத்னால யூபியில பாஜக ஜெயிச்சு வரக்கூடாது மோடியால எல்லா மாநிலங்களும் ஜெயிச்சதுன்னு வரணுங்கிற ஒரே கொள்கை சார் கடந்த காலங்களில் சௌகான் கான்சிக்யூட்டிவாக ஜெயிச்சு கொடுத்துருக்காரே சார் கொடுத்துருக்காரு ஆனால் இப்போ அப்படி இல்லையே இப்போ மோடி மோடி அலை தானே வீசுதுன்னு ஆற ஆசைப்படுறீங்க எங்களால் தான் ஜெயித்தோம் நாங்கள் வந்து கேம்பெயின் பண்ணுறதால தான் பாஜாவுக்கு ஆட்சி வருது அப்படிங்கிற மனநிலை இது அமித்ஷாவுக்கு மோடிக்கு இருக்குது நான் எங்களால் தான் பாஜகவே இருக்குது எங்களால் தான் பாஜக வளர்றது நாங்கள் தான் பாஜகவின் பாதுகாவலர்கள் மீதி சீனியர் தலைவர்கள் ஓரம் கட்டி வைங்க யாரும் வரக்கூடாது நாங்கள் தான் முடிவு பண்ணுவோம் அதுக்கு என்ன வேடிக்கைனா ஆர்எஸ்எஸ் தொடபோது என்னைக்குமே பாரதிய ஜனதா கட்சி தனி மனித கட்சி அல்ல ஒரு ஐடியா வந்து முன்னிறுத்த மாட்டாங்க ஒரு தனி மனிதனுக்கு வாஜ்பாய் இருக்கும்போது அத்வானி வாஜ்பாய் இணைந்து பயணம் பண்ணுவாங்க ஆமா அத்வானி வாஜ்பாய் முரளி மனோகர் ஜோஷி ஜஸ்வந்த் சிங் இவங்க எல்லாம் ஒன்னா இருப்பாங்க அப்போ அந்த மாதிரி நிலைமை மாறி இப்போ ஒன் மேன் ஷோவா ஆயிடுச்சு அது ஒரு வீட்டுல நல்லது ஒரு வீட்டுல கெட்டது என்ன புகார் இருந்தா கூட திறமையான நிர்வாகி நான் நேரில் பார்த்திருக்கேன் அவ்வளவு திறமையான நிர்வாகி அவர் எந்த கான்ட்ரவர்சியும் சிக்க மாட்டார் வியாபம் ஊழல்கள் ஒன்றும் ப்ரூவ் ஆகல ஊழல்கள் 
குறுநில மன்னர்களை வளர்த்து உண்ணுமா வேண்டாமான ஒரு டிபேட் போயிட்டு இருக்கு பிஜேபி ல ரெண்டாம் கட்ட தலைவர்களே கிடையாது மோடிக்கு அப்புறம் அமித்ஷா அமித்ஷாக்கு அப்புறம் ஒரு நூறு மைல் யாருமே இல்ல சோ அவங்க என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க யாருமே வளரக்கூடாது நாங்க இருக்கிற வரைக்கும் நாங்க தான் உங்களை ஜெயிக்க வைப்போம் நீங்க தான் அந்த மாநிலங்களை ஆளணும் உங்களை பிடிக்கலாம் வேற ஆளை போட்டுருவோம் இது நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் எலெக்ஷன்ல கை கொடுக்கும்னு பிஜேபி நம்புதா மோடி அமித்ஷா நம்புறாங்களா சி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எலெக்ஷன்ல எப்படியும் பாஜக தான் ஜெயிக்க போறது நீங்க ராமன் சிங்க போட்டாலும் கைலாஷ் விஜயவர்கியா போட்டாலும் யாரை போட்டாலும் ஜெயிக்க போறது ஆனா இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க நம்ம சொல்ற பேச்சு கேட்கிற ஒரு முதலமைச்சரா வரணும் ஓகே சிவராஜ் சிங் சொல்ற பேச்சு கேட்டு தான் முதலமைச்சரா இருக்காரு இல்லைங்கிற அவர் ஒண்ணு கட்சி தலைமைக்கு எதிர்த்தாவோ அகேன்ஸ்டாவோ போல ஆனா அவரோட வளர்ச்சி வந்து அபரீதமாகும் பொழுது கண்ண குத்துது பிஜேபி சார் இத்தனைக்கும் பிரச்சாரத்தின் போது மாமாஜிக்கு ஓட்டு போடுங்க அதுக்கப்புறமா மோடிஜிக்கு ஓட்டு போடுங்கன்னு மோடிக்கு சேர்த்துதான் சார் ஒரு ஓட்டு கேட்டுருக்கீங்க அவர் சிவராஜ் சிங் சவானுக்கு அந்த ஊர்ல ஒரு தனி மதிப்பு இருக்கு அதை மறுக்க முடியாது எப்படி பிஜு பட்நாயக் நவீன் பட்நாயக் ஒருசால ஒரு மதிப்பு இருக்கும் சி எல்லா கட்சிக்குமே ஒரு ஒரு மாநிலத்துல ஒரு தலைவர் இருப்பார் ஆமா அதை மறுக்க முடியாது காங்கிரஸ்லயும் அப்படிதான் சன்னாரெட்டி தலைவரா இருந்தார் இப்ப இருக்கிற ஒய்எஸ் ஆரோட அப்பா முதலமைச்சரா இருந்தார் எல்லாம் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க தமிழ்நாட்டில் மூப்பனார் இல்லையா வாழ்பாடி ராமமூர்த்தி இல்லையா காமராஜ் இல்லையா பெரிய பெரிய தலைவர்லாம் இருந்தாங்க இப்போதான் ஒன்றுமே காங்கிரஸ் தலைவர்கள் எல்லாம் போச்சு ஐம்பது தலைவர் இருக்காங்க மாநிலங்கள் தலைவர் இருந்தால் தான் வழி நடத்தி செல்ல முடியும் காமராஜர் வந்து நேரு ஓட்ட சண்டை போடுவார் கொடுக்க போறியா இல்லையா நெய்வேலியா கேட்பார் பிரதமரை பயப்படுவார் அந்த மாதிரி தலைவர் தான் இப்போ என்ன ஆகி போச்சு காங்கிரஸ்லையும் பிஜேபிலையும் மாநிலங்களில் நான் சொல்றபடி கேட்கற பியூன் தான் முதலமைச்சரா வரணும்ன்ற எண்ணத்துக்கு வந்துட்டாங்க ஓகே சார் குறிப்பாக சட்டீஸ்கர் சார் ரமன் சிங் எவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன ஒரு பாலிட்டீஷியன் சிஎம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நீங்களா பழகியிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்பேற்பட்ட நபரை முன்னிறுத்தாம அருண் சாவோவை முன்னிறுத்தி இருக்காங்க வெற்றியும் அந்த இடத்துல பெற்றிருக்காங்க குறிப்பாக கர்நாடகா அவங்களுக்கு பாஜகவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்துருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் குறிப்பாக கர்நாடகாவில் அந்த மோடி ஸ்ட்ராட்டர்ஜி அவங்க ஒர்க் அவுட் ஆகலை இந்த மாநிலங்களில் ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு குறிப்பாக சட்டீஸ்கர் பற்றி உங்கள் ஒப்பீன் என்னவா இருக்குது சார் ரமன் சிங்கையும் இங்கே சௌஹான் மாதிரியே தான் அங்கே வந்து முன்னிறுத்தப்படல அங்கேயும் என்ன மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு அதை பற்றி உங்கள் அப்சர்வேஷன் சார் சரி கர்நாடகாவில் எடியூரப்பா வயசாக எடுத்துங்கிறது ஒத்துக்கிறோம் ஆமாம் அது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது நீங்கள் எல்லாம் எழுபத்தி ஐந்து பேர் கொடுக்க மாட்டீங்க இப்போ எழுபத்தஞ்சாவது பிறந்தநாள் அன்னைக்கு வீட்டுக்கு அனுப்புறீங்களா இப்போ இது கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் இல்லை இப்போ கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் ஜட்ஜுக்கு எல்லாம் தான் ஐம்பத்தெட்டு வயசு என்னைக்கு நிறைவேற்றா அன்னியோட பதவி காலி இல்லை அந்த மந்த் எண்டில் பதவி காலி ஜட்ஜுக்கும் அப்படி தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு இது கட்சி அந்த மாதிரி கிடையாது நீ எழுபத்தஞ்சு வயது எழுபது வயது ஆன உடனே அந்த டேமுக்கு இப்போ எடியூரப்பாவை கம்ப்ளீட் பண்ண விட்டுருந்தாங்கன்னா அவர் ஜெயிச்சு காமிச்சிருப்பார் பாதியில் அவர்கிட்ட இருந்து பதவியை பிடிங்கி பசவராஜ் பொம்மைகிட்ட கொடுத்தீங்க கொடுத்தனால என்னாச்சு ஆட்சியே போச்சு இந்த பாடத்தை பாஜக கற்றுக்கல அது என்ன நினைக்குது டெல்லியில் உட்காந்து நம்ம என்ன முடிவு எடுத்தாலும் மாநிலங்கள் அடிமைத்தனமாக கேட்கணும் இப்போ என்னாச்சு எடியூரப்பாவை பையனையும் போட்டிங்கன்னா இனிமேல் எடியூரப்பா இல்லாமல் ஆள் கிடையாது பாஜகவை கர்நாடகாவை வளர்க்கறதுக்கு எடியூரப்பா விட்டு ஆள் கிடையாது ஸோ பையனை போட்டு அப்பாவை வந்து ஹாப்பி பண்ண பார்க்குறீங்க இதை முதல்லே பண்ணி அவர் நீ என்ன சொல்கிறேன் சரிப்பா இந்த சீஃப் மினிஸ்டர் டேர்ம் முடிச்சுக்கோ எழுபத்தாறு வயது எழுபத்தேழு வயது முடிச்சுக்கோ அடுத்த டேர்ம் கிடையாது அப்படின்னு கொடுத்துருந்தா ஏன் நம்ம கர்நாடகாவில் ஓட்டு போடல அவங்க மக்கள்லாம் லிங்காயத்து லிங்காயத்து எங்கள் தலைவர் இல்லை நான் ஏன் ஓட்டு போட போடான்ட்டான் சிம்பிள் மெசேஜ் ஒரே லைன் மெசேஜ் லிங்காயத்து எங்கள் தலைவர் இல்லை எடியூரப்பா நான் பதவராஜிகளாம் ஓட்டு போட மாட்டேன்ட்டான் அதே கதை தான் இப்ப ரமன் சிங் வரப்போகுது ரமன் சிங் வந்து பவர்ஃபுல் மேன் அங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல திறமையானவர் எந்த ஊழல் குற்றச்சாட்டிலே சிக்கல சி பாஜக தலைமை என்ன பண்ணணும் நல்ல லீடர் ஐடென்டிஃபை பண்ணும் ஒரு ஒரு மாநிலங்கள்லயும் நல்ல தலைவர்கள் முதலமைச்சர்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்கள வளர்த்து ஏன்னா பாஜகங்கிறது ஒரு இயக்கம் மோடி இருப்பாரு அமித்ஷா இருப்பாரு அப்புறம் கட்சி இல்லாம போக போறது இல்லை வளர போறது இவங்கெல்லாம் தான் எடுத்து பண்ணணும் அருண் ஜெயிட்லி போன்ற தலைவர்கள் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் போன்ற தலைவர்கள் பிரமோத் மகாஜன் போன்ற தலைவர்கள் இருந்த கட்சி பிரமோத் மகாஜன் மாதிரி ஒரு வாஜ்பாய் நெருக்கம் நான் எந்த மந்திரியும் நான் பார்த்தது கிடையாது அவ்வளவு நெருக்கம் எல்லாம் காலங்கள் இறந்து போயிட்டாங்க மனித வாழ்வு என்பது இறப்பு
இப்போ இந்த மூணு மாநில தேர்தல் எதை காட்டுறதுனா சிம்பிளாக சொல்லணும்னா மோடி மேஜிக் ஒர்க் அவுட் ஆகுது ராம ஜென்ம பூமி ராமர் ராமர் அரசு மோடிக்கு கை கொடுக்குறார் ராமரோட ஆசீர்வாதம் பாஜக முழுமையா இருக்கு ஏன்னா நார்த்தில் வந்து இந்த ராம ஜென்ம பிரச்சாரம் தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தேர்தலில் பாராளுமன்ற தேர்தலில் திருப்பி உட்கார வைக்க போகுது ஏன்னா நம்ம சவுத்துலலாம் அந்த அளவுக்கு நம்ம அரசியலையும் மதத்தையும் கலக்க மாட்டோம் இப்போ நம்ம தொகுதியில் வேற மாற்று மதத்தில் இருந்தால் கூட நம்ம ஓட்டு போட்டுருவோம் நம்ம அந்த மாதிரி கிடையாது நார்த்தில் அப்படி இல்லை ஓகே அவங்களுக்கு அந்த இந்து மதத்து மேலே ஒரு வெறி ஒரு ஒரு கட்டுக்கோப்பான அதனால் இப்போ இந்த மூணு மாநில தேர்தல் ஜெயித்தது காரணமும் ஆன்டி இன்கம்பன்சி வே பகல் மேலே ரெண்டாவது மோடியோட ஃபேக்டர் ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு மூணாவது ராம ஜென்ம பூமி இந்த இந்த வெற்றி வந்து அப்படியே டுவெண்ட்டி ஃபோர் எலெக்ஷனில் கன்வெர்ட் ஆகும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் குறிப்பாக வட இந்திய ஊடகங்கள் சிலதெல்லாம் பார்க்கும்போது உதயனுடைய பேச்சு பாஜகவின் வெற்றிக்கு உதவி இருக்கு குறிப்பாக இந்த சனாதனம் தொடர்பான சர்ச்சை தொடர்பான பேச்சை பிரைம் மினிஸ்டர் எல்லாம் பேசியிருக்காங்க தேர்தல் பிரச்சாரங்களில் பேசியிருக்காங்க இந்த ஃபேக்டருக்கு உதயநிதிக்கும் சில கிரெடிட்டை வந்து வட இந்திய ஊடகங்கள் கொடுக்குறாங்க உண்மையாலுமே சனாதன சர்ச்சை அந்த அளவுக்கு அந்த களங்களில் எதிரொலிச்சிருக்கா சார் இந்த உதயநிதி யாருன்னு நாற்றுல தெரியாதுமா அது ஒரு சிட்டியில் ஒன்றா போபாலில் தெரிஞ்சுக்கலாமே தவிர ஓகே உதயநிதி பேசினதுனால காங்கிரஸ் தோத்து போச்சுங்கிறத நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் சார் அந்த அளவுக்கு பிஆர் ஒர்க் பண்ணி உதயநிதியுடைய பேச்சை வந்து பண்ணிடலாம் நீங்க சூட்டு வரைக்கும் கொண்டு போனாங்க சார் கொண்டு போனாங்க நான் என்ன சொல்றேன் டிஎம்கேவை பார்த்து அங்கே யாரும் காங்கிரஸுக்கு ஓட்டு போடாம இருக்க போறது இல்லை ஓகே சரி காங்கிரஸ் மேலே வெறுப்பு இருக்கலாம் காங்கிரஸ் மேலே கோவம் இருக்கலாம் திமுக வந்து இந்து மத எதிர்ப்புங்கிற ஒரு போர்வேல காங்கிரசுக்கு அதனால அடி தமிழ்நாட்டில் உள்ளோம் இப்ப நீங்க தமிழ்நாட்டில் இதே இந்த இந்த சினாரியோ வந்தது ஆன்டை இந்து டிஎம்கே திமுக ஓட்டு போடுவாங்களா இந்துக்கள் ஒரு பேச்சுக்கு ஒரு உதாரணத்தை சொல்றேன் நடக்கும்னு சொல்லு சரி காங்கிரசும் கூட இருக்குப்பா ஓட்டு போட மாட்டேன்னு இது ராஜஸ்தான்லயோ எம்பிலயோ தெலுங்கானால வேணா ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் கட கலைஞர் தெரியும் ஸ்டாலின் தெரியும் எல்லாம் தெரியும் நார்த் இந்தியாவில் உதயநிதி ஃபேக்டர்னால தோக்கலை காங்கிரஸ் தோத்ததுக்கு காரணம் உள்கட்சி சண்டை குறிப்பாக ரெண்டு மாநிலங்களில் ராஜஸ்தான் ராஜஸ்தான் எம்பியில் உள்கட்சி சண்டை காங்கிரஸ் தோற்கடிச்சதே எதிர்கட்சி எதிர்கட்சியில் அவங்க கட்சி காரணம் தோக்கடிச்சான் இதில் உதயநிதி என்ன பண்ணார் உதயநிதி பேச்சை கொண்டு போனாங்க இல்லைங்களே ஆனா அது எந்த அளவுக்கு எடுபட்டதுன்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது ஓகே சார் குறிப்பா ராஜஸ்தான் சார் அங்க மிகப்பெரிய வெற்றி பாஜக ஜெயிச்சிருக்காங்க கெலாட் வர்சஸ் பைலட் சண்டை தான் காங்கிரஸ் தோல்விக்கு ஒரு காரணமா சார் கண்டிப்பா கடந்த எலெக்ஷன்ல கெலாட் வந்து ஒரு உள்ளடி அரசியல் பண்ணாரு காங்கிரஸ் வேட்பாளர் போடுவாங்க அதே இடங்கள்ல வந்து தனக்கு சாதகமான ஒரு சுயேட்சை வேட்பாளரை போட்டு ஜெயிக்க வச்சு அவங்கள வந்து காங்கிரஸ்க்கு ஆதரவு கொடுக்க வைப்பாரு அவங்க என்ன டிமாண்ட் வைப்பாங்கன்னா கெலாட்சியம் ஆகணும் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி எந்த இந்த எலெக்ஷன்லையும் பண்ணியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் குறிப்பாக உட்கட்சி சண்டையின் காரணமாக தான் ராஜஸ்தானில் காங்கிரஸ் மன்ன கவி இருக்கா சி பைலட்டோட அப்பா ராஜேஷ் பைலட் ராஜீவ்காந்திக்கு நெருக்கமானவர் ரொம்ப 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 ராஜீவ்காந்தியும் ராஜேஷ் பைலட்டும் பிறந்த உடன் பிறவா சகோதரர்கள் மாதிரி ராஜீவ்காந்தி ரொம்ப ரொம்ப நம்பின ஒரு தலைவர் ராஜேஷ் பைலட் நான் நேரில் பார்த்துருக்கேன் அவரோட மகன் சச்சின் பைலட் என்ன இப்போ எடுத்தனா இப்போ சோனியா காந்தியோட ஃபேவரேட் வந்து இவர் கெலாட் ராகுல் காந்தியோட ஃபேவரேட் பைலட் அப்படி ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ என்ன ஆகிப்போச்சு ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு பேரும் அம்மாவுக்கும் பையனுக்கும் நடுவில் ரெண்டு பேரும் தலைவர்கள் மாட்டிக்கிறாங்க பாச போராட்டமா பாச போராட்டம் ஆகிப்போச்சு அம்மா சொல்கிறாங்க கெலாட் விட முடியாதுன்னு அப் ராகுல் சொன்னாலாம் சரி ரெண்டரை வருஷம் மூணு வருஷம் இருந்துட்டேன் ரெண்டு வருஷம் இவர்கிட்ட கொடு பைலட்டை கொடு சச்சின் நடத்தணும் ரன் பண்ணிட்டோம் அவர் விடாப்படியா கொடுக்க மாட்டேன் கொடுக்க முடியாது கொடுக்க முடியாது உண்ணாவிரதம் சச்சின் பைலட் கட்சி எதிர்த்து போராட்டம் நடத்தினார் ஆமா இந்த வாட்டி அவர் பிரச்சாரம் பண்ணல ஒரு நாலு தகுதி தான் போனார் ஒரு ராஜஸ்தான் முழுக்க போய் பிரச்சாரம் பண்ணல எனக்கு கடித்த தகவலின் படி ராஜேஷ் பைலட் எந்த அளவு காங்கிரஸ்ல உறுதியா இருந்தாரோ அந்த உறுதி குலைஞ்சி போய் சச்சின் பைலட் பாரதிய ஜனதா கட்சியில ஜாயின் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்றாங்க இப்போ இப்ப இருக்க நிலைமை பிரகாரம் இன்னும் ஒரு மாசத்து ரெண்டு மாசத்துலையும் ஜோதிராதித்த சிந்தி அவர்கிட்ட பேசிட்டாராம் இனிமே பிரதர் அங்கே உங்களுக்கு இடம் கிடையாது உங்களை காலி பண்ணுவாங்க இங்கே வந்துருங்க நான் மந்திரி ஆகிட்டேன் நீங்களும் ஏன்னா ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஜோதி ஆதித்த சிந்தியா ராஜேஷ் பைலட் ரொம்ப மத்திய பிரதேசில் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் உட்கட்சி பூசல் பார்த்தா சிந்தியா வெளில வந்தார் அதே மாதிரி இங்கே பைலட்டும
ஸோ இந்த தேர்தலில் தோற்றதுக்கு மெயின் காரணம் மூணு மாநிலங்களில் ரெண்டு மாநிலங்கள்லையாவது உட்கட்சி சண்டை தான் காங்கிரசுக்கு தலையில தீய வச்ச மாதிரி ஆயிடுத்து இன்னொரு ஸ்டேட்ல பாத்தீங்கன்னா ஆன்டி இன்கம்பன்சி வேவு அங்க எல்லாம் சாஃப்ட் இந்துத்துவம் ஆயிடுத்தாங்க அது இல்லாம அங்க இன்னொரு பெரிய விஷயம் நான் எனக்கு என்னோட என்னோட நண்பர் டெல்லியில இருந்து கூப்பிட்டாரு சத்தீஸ்கர்ல என்ன ஆயிடுத்து அந்த பழங்குடியினர் மக்களை கன்வெர்ட் பண்றாங்களாம் மத மாற்றம் நடக்குது ரொம்ப பயங்கரமா மத மாற்றம் நடக்குது அந்த மத மாற்றத்தால பாதிக்கப்பட்டவர்கள்லாம் பாஜக ஓட்டு போட்டிருக்காங்க இந்த மத மாற்றத்தை வந்து பூபேஷ் பகல் கண்டுக்காம விட்டாராம் ஒரு பக்கம் சாப்பிட்டு இருந்துதுவா இருந்தார் ஒரு பக்கம் மத மாற்றத்தை கண்டுக்க பழங்குடியினர் மக்கள் எல்லாமே அப்படியே குரூப் குரூப்பா குரூப் போப்பா மத மத மாற்றம் பண்ணப்பட்டாங்க அதை எதிர்த்த கோஷ்டிகள்லாம் கம்ப்ளீட்டா வந்து பொலரைஸ் பண்ணி பாஜக ஆதரிச்சிருக்கு குறிப்பா சார் இந்த இந்தியா கூட்டணி ஒரு சலசலப்போடு தான் இருக்காங்க உள்ளுக்குள்ளே ஏகப்பட்ட பிரச்சனை போயிருக்கு மூணு மாநிலங்களில் காங்கிரஸுக்கு மிகப்பெரிய அடி வருகிற ஆறாம் தேதி வந்து டெல்லியில் வந்து இந்தியா கூட்டணி தலைவர்கள் ஒரு பேச்சுவார்த்தை நட நடத்துவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க செய்திகள்லாம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த தேர்தல் முடிவுகள் இந்தியா கூட்டணியை ஒற்றுமைப்படுத்துமா இல்லை மறுபடியும் பலவீனத்தை நோக்கி தான் இந்தியா கூட்டணி போகுமா உங்களுடைய பார்வை என்னவா இருக்குது இந்தியா கூட்டணி எங்கே இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு இந்தியா கூட்டணிங்கிறது காங்கிரஸ் திமுக மட்டும்தான் தமிழ்நாடு எல்லாம் பிச்சுட்டு போயிடுச்சு இந்தியா கூட்டணிங்கிறது பேரை மாதிரி தமிழ்நாடு கூட்டணின்னு வச்சிருக்கு நல்லா போயிடும் ஏன்னா ஸ்டாலின் வந்து காங்கிரஸ் உயிர் கொடுத்துட்டு வர்றார் ஆக்சிஜன் கொடுத்துட்டு வர்றார் அப்பப்போ அது வந்து உடம்பு கொஞ்சம் பலம் புஷ்டியாக்கிறதுக்கு அப்பப்போ வைட்டமின் சி கொடுக்குறாரு மற்ற மாநிலங்களில் காங்கிரஸுக்கு யாருமே சப்போர்ட்டே பண்ணுறது இல்லை ஆனால் என்ன பிரச்சனைன்னா காங்கிரஸ் மட்டும்தான் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு வலுவான எதிர்கட்சிங்கிறத ஒரு ஒரு தடையும் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்தில் காங்கிரஸ் இருக்கு பாரதிய ஜனதா எதிர் கட்சிக்கு எதிராக மம்தா பானர்ஜி கட்சி கிடையாது ஆம் ஆத்மி கிடையாது அப்புறம் சரத்பவார் கிடையாது கேசிஆர் கிடையாது சந்திரபாபு நாயுடு கிடையாது ஸ்டாலினே கிடையாது காங்கிரஸ் மட்டுமே அகில இந்திய அளவில் பாரதிய ஜனதா எதிரான கட்சி கட்டமைப்பு உள்ள கட்சி கட்டமைப்பு உள்ள கட்சி எல்லா மாநிலங்கள்லையும் இப்ப வீக்கா இருக்கு இல்லைங்கல ஆனா என்ன பிரச்சனைன்னா அந்த கட்சியை வழி நடத்துறதுக்கு ஒரு நல்ல இளைஞர்கள் சசி தரூர் மாதிரி ஒரு இளைஞர்கள் இல்லை மல்லிகார்ஜுன கார்கேவோ சீதாராமையாவோ எல்லாம் எண்பது வயசு கடந்தவங்க ஒருத்தர் மோதிலால் வரான் ஒருத்தர் இருந்தாரு தொண்ணூத்தி ரெண்டு வயசுல பொருளாளர் இருந்தார் அவரால் நடக்கூட முடியாது அவர் ராகுல் காந்தி வந்து பின்னாடி ஓடுவார் நீங்க பாத்துருப்பீங்க டிவியில மோதிலால் வரானு அந்த மாதிரி தலைவர்களை வச்சுட்டு எப்படிங்க கட்சி நடத்த முடியும் யங்ஸ்டரை கொண்டாந்துருங்க கட்சியை பலப்படுத்துங்க ராகுல் காந்தியை கொடுங்க சரி ராகுல் காந்தியை வந்து நம்ம ஓரம் கட்ட முடியாது பாஜக தொடர்ந்து நூறு ஆண்டு காலம் ஆளுன்னு சொல்ல முடியாது இன்னொரு அஞ்சு வருஷம் ஆடலாம் அப்புறம் காங்கிரஸை தேடி போவாங்க மக்கள் அப்ப காங்கிரஸ் வலுவா இருந்து ராகுல் காந்தி திறமையான தலைவராக இருந்தாங்கன்னா ஜனங்களே தூக்கி ஆட்சியை கையில் கொடுப்பாங்க ஏன்னா ஜனங்க மாற்றி மாறி தான் ஓடு போடுவாங்க எந்த கட்சியுமே நிரந்தரம் கிடையாது அதை வளர்த்துக்கிறது காங்கிரஸ் தவறி எடுத்து இப்போ ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிருக்கு இந்தியா கூட்டணி விட்டு காங்கிரஸ் வெளியில் வந்து இந்தியாவில் இருக்க அத்தனை லோக்சபா தேர்தலில் தைரியமாக கேண்டிடேட்டை போட்டு செலவு பண்ணுறீங்களே பள்ளியை போடுங்க ஒரு இரநூறு சீட்டில் செய்யுங்க நூற்றி ஐம்பது சீட்டில் செய்யுங்க உங்கள் ஸ்ட்ரென்த்தை நிரூபித்தி காட்டுங்க இந்தியா கூட்டணியில் போட்டி போட்டிங்கன்னா நாற்பது சீட் மேல கொடுக்க மாட்டான் டெல்லியில நாலு சீட் கொடுப்பான் வெஸ்ட் பெங்கால மூணு சீட் கொடுப்பாங்க இப்ப சண்டிகர்ல பஞ்சாப்ல நாலு சீட் கொடுப்பான் நீங்க முப்பது நாற்பது சீட்டை விட்டு பிரதமர் கணக்கு வராது தனியா போட்டிட்டு நூறு சீட் ஜெயிச்சா கூட உங்களுக்கு லாபம் அதனால இந்தியா கூட்டணிங்கிறது டோட்டல் ஃபெயிலியர் அது காங்கிரஸ் ஒன்றரை காலம் வந்தாச்சு இப்ப தெலுங்கானா தேர்தல் வெற்றி இந்தியா கூட்டணியை உடைக்குமே தவிர செங்தன் பண்ணாது தெலுங்கானா கூ வின் பண்றதுனால தமிழ்நாட்டில் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஈக்குவலண்ட்டாக காங்கிரஸ் எங்களுக்கு பதினஞ்சு சீட் கொடுங்க அப்படின்னு ஸ்டாலினை கேட்க வாய்ப்பு உண்டு ஓகே சார் குறிப்பாக மூன்று மாநிலங்களில் பாஜக முன்னிலையில் இருக்காங்க அங்கே வந்து லோக்கல் லீடரை முன்னிறுத்தாமல் மோடியை மட்டும்தான் முன்னிறுத்தி ஜெயிச்சிருக்காங்க பழம் தின்று கொட்டை போட்ட ஸ்டார் வால்ட் லீடர்கள் மறுபடியும் நீங்கள் வந்து சிஎம் கிடையாதுங்கிற ஒரு ஒப்புதலை முன்னாடியே கொடுத்துட்டாங்க அப்படி இருக்கும்போது மூன்று மாநிலங்களில் யாருக்கு தான் சார் சிஎம்மா வாய்ப்பு கொடுப்பாங்க பாஜக தலைமை அங்கே என்ன மேஜிக் நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது தெரியல இவங்க பாஜகவோட திட்டங்கள் எல்லாமே க்ளோஸ் டோர் பாலிசி தான் எதுவுமே வெளியே தெரியாது வெளியே தெரியாது இப்போ கர்நாடகாலையும் அப்படி தான் பண்ணாங்க டி கே சிவகுமார் தான் முதலமைச்சர் நம்மளாம் நடிச்சிருந்தோம் திடீர்னு இவர் வந்துட்டார் உள்ள சித்தராமையா சித்தராமையா வந்
நான் சொல்கிற ஆள் தான் நீங்கள் போட்டு தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்போ காங்கிரஸுக்கும் பாஜகக்கும் என்னங்க வித்தியாசம் நீங்கள் ஒரு வித்தியாசமான கட்சின்றீங்க பார்ட்டி வித் டிஃப்ரென்ஸ்ன்றீங்க அப்புறம் எதுக்கு ஒரு லோக்கல் லீடருக்கு மரியாதை கொடுக்காம நீங்கள் ஒரு அப்பாயின் பண்ணுற ஆள் போடுறதுக்கு அப்போ காங்கிரஸில் பண்ணுற அதே பாலிசி நீங்களும் பண்ணுறீங்க அப்போ காங்கிரஸில் குத்த சொல்கிறது உங்களுக்கு எங்கே எந்த மூஞ்சி வச்சு குத்த சொல்ல போகிறீங்க சரி லோக்கல் தலைவர்களை வளர்த்து விட்டால் தான் கட்சி வளரும் நீங்கள் மேலே டெல்லியில் உட்காந்துட்டு ஒரு ஆள் முதலமைச்சராக போடுறது காங்கிரஸ் கல்ச்சர் நீங்கள் காங்கிரஸ் கல்ச்சரை ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா அது போனி ஆகாது ஓகே சார் என்னுடைய கடைசி கேள்வி சார் இந்த ஐந்து மாநில தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தி நாலுடைய செமிஃபைனல்ஸ் தான் எல்லாருமே நாம் சொல்கிறோம் அப்படி இருக்கும்போது இப்போ இருக்கக்கூடிய வந்திருக்க தேர்தல் ரிசல்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் எந்த அளவுக்கு எதிரொலிக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி ஒரு ஐந்து மாநில தேர்தல் நடந்துச்சு அந்த இடங்களில் வந்து காங்கிரஸ் ஜெயித்தாங்க மறுபடியும் பிஜேபி சென்ட்ரலில் ஆட்சிக்கு வந்தாங்க இப்போ பிஜேபி ஆட்சிக்கு வந்திருக்காங்க எந்த மாதிரி ரிஃப்ளெக்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது சார் இப்போ நாலு மாநில தேர்தலில் மூணு மாநிலங்களில் பிஜேபி ஜெயிச்சிட்டாங்க பெரிய வெற்றி அது வந்து நீங்கள் மறுக்க முடியாத வெற்றி பெரிய ஸ்டேட்டு மூணு பெரிய பெரிய ஸ்டேட்டு பெரிய வெற்றி அந்த மூணு ஸ்டேட்டுமே எம்பியை வந்து பாஜக தான் போட போகுது இன்னும் ஆறு மாதம் தேர்தல் வந்துன்னா மாற்றி போட மாட்டாங்க இப்போ போட்டால் அதே பாஜக தான் போட போகிறாங்க இந்த மூணு மாநில தேர்தல் மற்ற வட மற்ற வட மாநில தேர்தல் முடிவுலையும் எதிரொலிக்கும் குறிப்பா யூபி மகாராஷ்டிரா ஹிந்தி ஸ்பீக்கிங் பெல்ட் எல்லாம் அப்படியே வரும் உங்களுக்கு வரும் வெஸ்ட் பெங்கால் தவிர வெஸ்ட் பெங்கால் அந்த பக்கம் தவிர வந்துடும் ஸோ இப்ப முந்நூத்தி ஐம்பது சீட்டுங்கிறது முந்நூத்தி முப்பது சீட்டு வரலாம் கொஞ்சம் குறைய வாய்ப்பு உண்டு ஏன்னா சவுத் போயிடுச்சு இப்போ ஆமா சவுத் ஒரு நூற்றி ஐம்பது சீட்டில் வந்து ஒரு பத்து இருபது சீட்டு பிஜேபிக்கு வந்து அதிகம் அவங்க சவுத்தை பற்றி கேர் பண்ணுறதா இல்லை ஃபுல்லாக நார்த் இந்தியாவை ஃபுல்லாக நார்த் இந்தியா வந்து ராம ஜென்மபூமி டெவலப்மெண்ட்டு பிளானு மோடி இந்த மேஜிக்கு இதை வச்சே கவர் பண்ணி வந்துடுவாங்க ஜனவரி மாதம் கும்பாபிஷேகம் ராமர் கும்பாபிஷேக கும்பாபிஷேகம் வரும் அது பெரிய ஒரு ஒரு ஆல் இண்டியா லெவலில் பண்ணி பெரிய லெவலில் கொண்டு போகிறாங்க அடுத்தது கிளைமேட் சேஞ்ச் கான்ஃபரன்ஸ் இந்தியாவில் பண்ணுறதுக்கு மோடி அப்ளை பண்ணி துபாயில் பேசிட்டாங்க அடுத்து கிளைமேட் சேஞ்ச் கான்ஃபரன்ஸ் இந்தியாவில் வருது ஸோ மோடியோட மேஜிக் நார்த் இந்தியாவில் ஒர்க் அவுட் ஆகும் சவுத் இந்தியாவில் ஒர்க் அவுட் ஆகுமான்னு கேட்டீங்கன்னா வாய்ப்பு கம்மி இப்போ வட இந்தியாவில் காங்கிரஸோட நிலைமை என்ன ஆகும் சவுத் இந்தியாவில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க நார்த் இந்தியாவில் நார்த் இந்தியாவில் காங்கிரஸ் சீனமாகிட்டு வருது இருக்கிற இந்த உட்கட்சி போராட்டத்தினால இதே பிரச்சனை ஒரு மாநிலத்துக்கு ஒரு தலைவர் நீமிங்க ஓகே இந்திரா காந்தி அப்படி தான் பண்ணுவாங்க ஒரு தலைவர் மூப்பனார்னா மூப்பனார் மூப்பனார் என்ன அவர் சொல்கிற அப்புறம் அவர் ஏஐசிசி ஜென்ரல் ஆகினாங்க செகண்டரி ஜெனரல் ஆகினாங்க ஜெனரல் ஜெனரல் செக்ரட்டரி பாலபாடி ராமூர்த்தி ராஜீவ் காந்தி என்ன பண்ணுவார் வாஸ் ராமூர்த்தி சேஸ் ஆஸ்கிம் டூர் அவ்வளோதான் நான் பார்த்துருக்கேன் ராமூர்த்தி யூ டேக் அந்த முடிவு எடுக்கிற சக்தி இப்போ அண்ணாமலை இருக்கு தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த பிரச்சனை அண்ணாமலை இஸ் அன்டோல் அன்கொஸ்டன்டு லீடர் இன் பிஜேபி பிஜேபி அதே மாதிரி மற்ற மாநிலங்களில் ஒரு ஒரு கட்சிக்கு ஒரு லோக்கல் தலைவரை வளர்த்து விட்டால் தான் கட்சி டெவலப் ஆகும் ஓகே இப்போ நீங்கள் அண்ணாமலை எடுத்துகிட்டு வேறு யாராவது ஒரு எக்ஸ்வைசியை போட்டிங்கன்னா எப்படி கட்சி வளரும் வளராது ஏன்னா அந்த லோக்கல் மண் என் மண் என் மக்கள்ன்ற மாதிரி அந்த மண்ணுக்கு உரியவராக இருக்கணும் அந்த விஷயத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி என்ன பண்ண போகுது யார் இப்போ கைலாஷ் விஜயவர்கியா ஒரு பெரிய கேண்டிடேட் எம்பியில் அவர் வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சியோட பொது செயலாளராக இருக்கார் செக்காவத் வேற செக்காவத் இருக்கார் ஜல்சக்தி மினிஸ்டர் நாலஞ்சு பேர் போட்டி போடுறாங்க இது வந்து எனக்கு என்ன பயமாக இருக்குன்னா காங்கிரஸ் கல்ச்சரில் பண்ணி காங்கிரஸ் மாதிரியே நீங்கள் தலையில் மண்ணாளி போட்டு நாளைக்கு ஒருத்தர் ஒருத்தர் சண்டை போட்டிங்கன்னா அப்புறம் திருப்பி கட்சி பலவீனம் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன காரணம் அது நீங்களே காரணம் ஆகிடுவீங்கன்னு கவலையாக இருக்கும் நடந்து முடிந்துள்ள இந்த ஐந்து மாநில தேர்தலில் நான்கு மாநில தேர்தல் ரிசல்ட்டை வச்சு உங்களுடைய அனுபவங்கள் வாயிலாக பல்வேறு விஷயங்களை ரொம்ப வெளிப்படையாக பேசியிருக்கீங்க பல ஸ்கூப் நியூஸ் கொடுத்துருக்கீங்க நேரம் கொடுத்து பேசியிருக்கு ரொம்ப